хотел разобраться с user journeys и customer journeys. Большинство из времени, которые мы, ну, из, из случаев, где мы слышим customer journeys и customer journey mapping, а, фактически люди говорят про user journeys, про процесс использования какой-то товара или услуг. Да? Давайте сейчас будем разобраться с этим. Согласны? Да? Окей, okay, супер. User journeys, ну, uh, customer journeys. Если мы смотрим на интернете, uh, почти все, и, и их много. <laughs> Тогда если мы просто напишем CJM в Google или Яндекс или что-то такое, получится сотни тысяч разных картинки, и они все говорят, что их подход самый лучший. Um, и они все, 99% из них, они мапируют продукт и не customer. Да, тогда они мапируют э, определенный путь использования сам продукт. Обычно это линейная коллекция контактов, которые требуются от организации. Это не процесс мышления или понимания общей задачи для клиента. А, дам маленький пример. Если я в банковской индустрии говорю, я хочу машину, они будут мапировать мой customer journey от анкеты до закрытия, с все платежи в середине и все необходимые звонки и контакты с клиентами и так далее. Ну, если я куплю машину, мне нужно только автокредит? Нет, мне нужно автокредит и страховка, и техобслуживание, и дорожная поддержка на, на дороге, если ломается машина, и мне нужно вообще планировать, откуда я буду купить, и как выбрать машину, и как посчитать, сколько мне будет стоить ежемесячно в собственности эта машина, не только автокредит, но все обслуживание, страховка и, и бензина и так далее. Мне нужно очень много. Это задача для меня как клиент огромная. И что банк мапирует? Свой автокредит и не больше. Да? Или что страховая компания мапирует? Свой страховый продукт и не больше. Тогда для клиент ответственность все равно на них, организовать все эти разные user journeys в их жизнь. Да? Если кто-то помог оркестрировать это для клиента, это огромная добавленная ценность для клиента, что у них есть партнер, который помогает и сопровождает в этой жизни события. Да? Посмотрим сейчас. Мы говорили уже про user experience и customer experience. Сейчас добавляем life experience. Да? У меня есть жизнь, к сожалению, у всех из нас есть определенные начало и конец. <laughs> Извините <laughs> за такую темную тему, но у нас жизненный путь от начала до конца, и можем более-менее понимать, вот какие потенциальные жизненные события будут. Где есть значительные жизненные события, есть возможность добавить ценность, если бизнес так думает. Да? Давайте посмотрим user journey. Брал наш продукт, Посчитал, какие контакты будут или могут быть через какие каналы, и есть определенный user journey. Да, я использовал этот продукт, это не учитывает другие темы вокруг, это просто находится внутри определенной продуктовой категории. Это почти все, что мы видим сегодня в разных бизнесе, когда они говорят про customer journeys, но они фактически user journeys. Да? Customer journey – это когда мы смотрим много разных компонентов. Пример, как я сказал, про автокредит, покупка авто. Допустим, мне нужно помочь посчитать и бюджетировать, и, может быть, даже сберегать для покупки этой машины. Это будет определенный период времени. Потом мне нужно найти дилер, который может продать мне эту машину. Да? Дальше мне нужно выбрать сам машину и кататься на ней, и будет автокредит и так далее. Дальше мне нужно страховый пол, чтобы защищать залог для банка. Дальше нужно тех обслуживания, которые может быть. Это customer journey, и это customer journey может иметь в ней много разных user journeys. Тот организация, которая берет на себе оркестрацию, это разные user journeys для клиента, приносит ценность. Тот организация, которая берет на себе ответственность за организацию все эти другие компании и управление этой партнеры, получает премиальное ценообразование, потому что он создал ценность для клиента. Клиент, для клиента будет намного более удобной эта ситуация. И неважно какой. Это может быть автодилер, который оркестрирует все другие. Это может быть страховой компании, которая оркестрирует все другие. Это может быть банк. Но кто берет на себе ответственность, чтобы делать жизнь легче клиента, у клиента, получает свою выгоду в отношении. Согласны? Да? Дальше. У меня в жизни... 
Могут быть много разных customer journeys. Допустим, первый я женился, второй появился первый ребенок, я решил, что нужно вернуться в университет для второго образования, потому что достаточно денег нету. Мы ходили каждый год на отпуске, есть и вторая машина, и третья машина, и второй ребенок, и так далее. Это все разные customer journeys, ну, жизненных событий, которые могут происходить или не происходить у меня в жизни, тот организация, которая понимает, как сопровождать это и как дать мне поддержку в жизни и правильно выбрать решение для этих жизненных событий, выиграет моего отношения, отношения со мной. И я буду лоялен к этой организации.